നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് പ്രസാദം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എക്സാം ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം മാക്സിമം ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷമാവും നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ തരുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളെല്ലാം എക്സാമിന് കാണും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട പ്രോബ്ലംസുകൾ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീസ് ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മാത്സ് ഫുൾ ക്ലാസ് കിട്ടും ആദ്യം അതിനുള്ളത് എപ്പം വേണേൽ കാണാം എത്ര ടൈംസ് കാണാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ തരും അതുമാത്രം ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ബുക്കിലറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നല്ലപോലെ പഠിച്ച് നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർഗ്ഗ് കിട്ടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഫുൾ മാർഗ്ഗമായിരിക്കണം മാത്സിന് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കുക പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നോക്കിക്കേ ഹൗ മെനി കോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ത്രൂ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച ശേഷം അതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോഡുകളെ വരയ്ക്കുന്നു എത്ര കോഡ്സുകളെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു റഫായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം നോട്ട്ബുക്കിൽ മടി വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല മടി നമ്മുടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് മടിയൊക്കെ ചവിട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള രീതി കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻസുകളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം കോട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോട ഇതേണ്ട ഇതൊരു കോഡാണ് ഇതൊരു കോഡാണ് ഇതൊരു കോഡാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കോഡുകളെ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കോഡുകളെ വരയ്ക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അത് എനിക്കറിയത്തില്ല വേണ്ട നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കോഡ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു കോഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സി ടു ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കോഡ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി വൺ സി ടു ട്വൻറ്റി വൺ സി ടുവിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഫോർമുലയൊക്കെ അറിയാം ട്വൻറ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ സി ആർ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ നയൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഫാക്ടർ തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി
എട്ട് ഒമ്പത് പത്താണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാറി തരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടറിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടറിൽ ഇവിടെയും എത്തും ഇവിടെയും എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് അടുത്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് മാത്രമായി എക്സ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റ് രണ്ടടുത്തും എത്തിപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയലും എയ്റ്റ് ഫാക്ടറും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് പേരെ അവശേഷിക്കും സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സെവനും പിന്നെ ആരാണ് എയ്റ്റും അതങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയലും എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയലും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന എയ്റ്റ് ആ കാരണം ഇത് വൺ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ഇത് വൺ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ അപ്പോൾ ഡിനോമറ്റ് വൺ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ന്യൂമറ്റ് വൺ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് സെവൻ വരെ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എട്ട് അവശേഷിക്കും സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലല്ലോ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് മൈ ഫൈൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആയി ഇസ് എഡ് ഇങ്ങനെ ത്രീ മൈനസ് ടു ഐ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈസ് ഇസ് ബാർ ബൈ മോഡിസ് എഡ് സ്പയർ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇസ് എഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസ് എഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇസ് എഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് മൈനസ് അല്ലയോ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആയി ഓക്കെ ദെൻ മോഡിലസ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡിലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൗ ടു ഫൈൻ ദ മോഡിലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലസ് നമ്പർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സോൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറൂടെ കൊടുത്തേര് മോഡിലസ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം ഇത്രയും മോഡിലസ് ഓഫ് ഇസഡ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് അതിനൊരു സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റൂട്ടും ഈ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് നയൻ ഇത് ഫോർ ആൻസർ തേർട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ്റെ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ പല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു മെതേഡ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം ആ മെതേഡ് തന്നെ പഠിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർ ഒരു മെതേഡ് കണ്ടു പഠിച്ചു വേറെ മെതേഡ് കാണുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു അവസാനം ഒരു മെതേഡ് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുക മറ്റേതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഏതാ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെതേഡ് വരുമ്പോൾ പഴയതങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട പുതിയ മെതേഡാണെങ്കിലും പഴയ മെതേഡാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പൈ റേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആ റേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫസ്റ്റിലെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഐ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മെതേഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേറെ രീതിയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനയും ചെയ്യാം ഈ മെതേഡെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ മെതേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഐ റേസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വൺ ബൈ ആക്കി നെക്സ്റ്റ് ഐ റേസ് തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഐ റേസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് വൺ ആയിക്കോളും ഐയുടെ പവറിൽ മുപ്പത്താറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ വൺ ആയിക്കോളും അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഐ എക്സാ താഴെ ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻഡ് ചെയ്തു വൺ ഇൻഡ് വൈ എത്രയാണ് ഐ ഇത് ഐ റേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഐ റേസ്
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കോസ് എക്സ് ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രം ചെയ്ത് കാണിക്കാം കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്രോഡന്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്തിനാണ് മൈനസ് കൊടുത്തത് എക്സ് റൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ കോസ് എക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടാൻ എക്സ് എവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടാൻ എക്സ് എഴുതുക സി കെ എക്സ് എഴുതുക കോസി കെ എക്സ് എഴുതുക കോട്ടെക്സ് എഴുതുക പറ്റുമല്ലോ അവനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വേഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കാടെയാണ് മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ വേഡ് അതാണ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേഡ്സ് യൂസിങ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് മമ്മൂട്ടി അപ്പം മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള വീടിലെ ലെറ്റേഴ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പെറുക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വേഡ്സുകൾ കിട്ടും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും വേഡ്സുകളെ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എത്ര വേഡ്സുകളെ കിട്ടും ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോ ഹൗ മെനി വേഡ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വേഡ് മമ്മൂട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള വേഡ്സിൽ എണ്ണ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മണ്ടൊക്കെ എഴുതുക നയൻ ഫാക്ടോറിയൻ ദെൻ ഓരോ ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെ ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എത്ര ടൈംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എം തന്നെ രണ്ട് തവണ കണ്ട വൺ വൺ അപ്പോൾ ടു അല്ല ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് വിടുന്നു അപ്പം ആ ത്രീ ഫാക്ടോറി താഴെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാവുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലെറ്ററിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതണ്ട രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കണം അപ്പോൾ എം ഉണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓ രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓ രണ്ടാവുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ നെക്സ്റ്റ് ടി ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും അവിടെ വൈ വൺ ടൈമേ ഉള്ളൂ എ വൺ ടൈമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വിഹിതറായി ഡാൻസർ ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൊട്ട് നയൻ വരെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഇൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടു ബൈ ടു രണ്ട് നാളും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വിഹിത ആൻസർ നമുക്ക് വലിയ ആൻസർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ വേറെ എന്നുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയിൽ തീരുന്ന എത്ര വേഡ്സ് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലെറ്റർ തുടങ്ങും ഇന്ന ലെറ്റർ തീരുന്ന എത്ര വേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സബായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ സബ്സെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്സിൽ നിന്നും എത്ര സബ്സെറ്റ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം എത്ര പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം സബ്സെറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരാ അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് സബ്സെറ്റ്സുകളെ കിട്ടും ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വണ്ണിനെ മാത്രം എഴുതി ഒരു സെറ്റ് ടൂവിനെ മാത്രം എഴുതി മറ്റൊരു സെറ്റ് ത്രീയെ മാത്രം എഴുതി മറ്റൊരു സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണും ടു എഴുതി സെറ്റ് ടൂവും ത്രീ എഴുതി വണ്ണും ത്രീ എഴുതി വൺ ടു ത്രീ എഴുതി വൈ എഴുതി എല്ലാം എഴുതി എട്ടെണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സബ്സെറ്റ്സ് പേർ എട്ട് പേരുണ്ടല്ലോ അതിനു നിന്നും ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് പേര് എഴുതണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റിനെ തന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ മറ്റിട്ട് മറ്റവരെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്
3 cc change ചെയ്തത് കൊണ്ട് sin 45 നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂ ടു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡ് കോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഓർ കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വട്ട് ഈസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ വൈ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളാണ് തന്നെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് വരുമെന്നും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ തരും മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാണുക മാക്സിമം ഷെയറിങ് നടത്തുക ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാം വരെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം മാത്സിനെ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓക്കെ ഗുഡ് 